കോവിഡ് പത്തൊൻപത് എന്ന മഹാമാരി വന്നതിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ മറന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഇവയൊക്കെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലൊരു പ്രശ്നമാണിത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് കാരണം ജനങ്ങൾ വീട്ടിലൊതുങ്ങി കൂടുമ്പോഴും മലിനീകരണത്തിന് ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ല ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് കൂടുകയല്ലാതെ കുറയുന്നുമില്ല എന്നതാണ് കണക്കുകൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പെരിയാറിനെ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേരളത്തിന്റെ ജീവരേഖ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നദി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കേരളത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ഗാർഹികം വൈദ്യുതി വിനോദസഞ്ചാരം മത്സ്യബന്ധനം മണൽ ഖനനം കുടിവെള്ളം ഉൾനാടൻ ഗതാഗതം വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന നദിയാണിത് ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പെരിയാറിലെ ജലത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ വ്യവസനത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പെരിയാർ തടങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യവസായങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ പെരിയാറിനെ കാലങ്ങളായി മലിനമാക്കുന്നു കൂടാതെ അനധികൃതമായി നടക്കുന്ന മണൽ ഖനനം പെരിയാറിനെ വളരെ കടുത്ത പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഇനി പെരിയാറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടി തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാണ് അധികാരികൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും പെരിയാറിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇപ്രകാരമാണ് കൊറോണ കാലത്ത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്തു നിന്നും സുഹൃത്തുക്കൾ പങ്കുവച്ച വാർത്ത പതിവ് പോലെ നിരാശാഭരിതമായിരുന്നു എല്ലാ ഉത്സവകാലങ്ങളെയും പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് വ്യവസായങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നും വർണ്ണാഭമായാണ് പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും കേസ് കെട്ടിലൂടെയും എഴുതി മടുത്തു ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഏലൂൽ ഇടയാർ വ്യവസായ മേഖലയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലധികം വ്യവസായശാലകളെ തഴുകി വരുന്നത് പെരിയാറിന്റെ ഏലൂർ കഴിവയാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇവിടെ ഏലൂറിന്റെ സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചിലത് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകി തിന്നെത്തുന്നത് പെരിയാറിലാണ് അതുകൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കുടിവെള്ളത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുടിക്കുന്നതിലൂടെ നിരവധി ആളുകൾക്ക് പലവിധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിക്കാൻ കടകളിൽ പോയി യുദ്ധം ചെയ്ത് വെള്ളം സ്വന്തമാക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത തലമുറ വെള്ളത്തിനായി എവിടേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്